সম্মানীয় স্পিকার আমার বক্তৃতার শুরুতে আমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহামানব দুনিয়ার নির্যাতিত পৃথিবীত মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যার জন্ম না হলে আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগর আওগরে থাকতাম যিনি জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির মাঞ্চে দাঁড়িয়ে বারবার মৃত্যু আলিঙ্গন করেছেন এবং লক্ষ্য থেকে যিনি কখনো সরে দাঁড়ান নাই জাতির জনকের কাছে থেকে শুনেছি তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর হৃদয় উপলব্ধি করেছি যে এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয় নাই একদিন বাংলার ভাগ্য নিয়ন্তা বাঙালিদেরকে হতে হবে সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে প্রথমে তিনি আমাদের প্রিয় ছাত্র প্রতিষ্ঠার ছাত্রলীগ আটচল্লিশের চৌঠা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উনপঞ্চাশের তেইশে জুন যেদিন পলাশী রামর কারণে আমাদের স্বাধীনতা লাল সূর্য অস্তমিত হয়েছিল সেই দিনটি বেছে নিয়ে তিনি আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে তিনি সেদিন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আজকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি গভীরভাবে মনে পড়ে তিনি উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চ এই ঐতিহাসিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন আজকে সেই বক্তৃতা গত তিরিশ অক্টোবর ইউনাইটেড ন্যাশনাল এডুকেশন সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন অর্থাৎ ইউনেস্কো একত্তরের সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বিশ্বে প্রমাণ ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং আমরা ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে আমরা এই সাতই মার্চের ভাষণকে আমাদের সংবিধানেরও অংশ হিসাবে আমরা উল্লেখ করেছি গ্রহণ করেছি প্যারিস ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক ইরেনা বুকোবা এ ঘোষণা দেন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ বিশ্বের আন্তর্জাতিক রেজিস্টার স্মৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটি ইউনেস্কো কর্তৃক তৈরি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্যের একটি তালিকা মানে স্পিকার আমরা সাতই মার্চের ভাষণকে আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসাবে আমরা চিন্তা করেছি এবং আমরা বলতাম কিন্তু আজকে দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি যে পৃথিবীতে যত ভাষণ হয়েছে উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চে জাতির জনকের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণ এটা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষণ মানুষ স্পিকার কারণ একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি একটি নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন সেই দিনটির কথা আমার স্মৃতির পাতায় বারবার ভেসে উঠে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সরোয়ার দুদ্যানে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে যাবার কথা ছিল দুইটায় কিন্তু তিনি আমরা বত্রিশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে যে পথে যাবার কথা সে পথে না নিয়ে অন্য পথে নিয়ে আমরা তিনটা পনেরো মিনিটে বঙ্গবন্ধু মঞ্চ আহরণ আরোহণ করেন এবং মঞ্চে উঠে তিনি চতুর্থ দিকে তাকালেন এবং তিনটা তিরিশ মিনিটে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন বক্তৃতার আগে আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম জাগো জাগো বাঙালি জাগো পদ্মমেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন করো তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি বঙ্গবন্ধু এগিয়ে চলুন আমরা আছি আপনার সাথে আমার নেতা তোমার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তারপরে বঙ্গবন্ধু নাম ঘোষণা করার পরে তিনি মঞ্চে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন চতুর্দিকে তাকালেন এবং যখন তার হৃদয়ের গভীরতা থেকে বাঙালি জাতিকে ডাক দিলেন ভাইয়েরা আমার যে জনসভা ছিল জনসমুদ্র সেই জনসমুদ্রে যারা এসেছিলেন কারখানার শ্রমিক হাতে লাঠি নৌকার মাঝি হাতে বৈঠা কৃষক লাঙ্গলের ফলা হাতে নিয়ে যে সরোয়ার দুর্দানকে 
স্লোগানে স্লোগান মুখরিত করেছিল যখন তিনি ডাক দিলেন ভাইয়ের আমার পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো এবং তিনি সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি দিলেন এবং বললেন ভাইয়ের আমার আপনার সব জানেন এবং বোঝেন আগেই বলেছেন যে দুঃখ ভয়ঙ্কান্ত মন নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আজকে পৃথিবীতে অনেক ভাষণ আছে মাননীয় স্পিকার সেখানে যেমন এই যে আমাদের কিছুদিন আগে অর্থাৎ দু হাজার সালে একটা বই যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বিশ্বের সেরা ভাষণের তালিকায় খ্রিস্টপূর্ব চারশো একত্রিশ থেকে আঠারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেরা ভাষণ নিয়ে দুইশো তেরো পৃষ্ঠার একটি বইয়ে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইংরেজিতে অনুমোদিত উই শাল ফাইট অন দি বিশেষ দ্য স্পিসেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি নামের এই বইটি সংকলন করেছেন জ্যাকব এক ফিল বইয়ের দুইশো এগারো পৃষ্ঠায় দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম ইজ দ্য স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স শিরোনামে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দু হাজার চোদ্দ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই বইটি প্রকাশিত হয় যেই বইয়ে উল্লেখ আছে সেই জুলিয়াস সিজার আলেকজান্ডার দি গ্রেট তারপরে নেপোলিয়ন বোনা পার্টি সহ পৃথিবীর অনেক বড় বড় নেতার বক্তৃতা আব্রাহাম লিঙ্কন বক্তৃতার সাথে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তুলনা করতাম তিনি তিন মিনিট বক্তৃতা করেছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন কিন্তু লিখিত আমরা সেই মার্টিন লুথার কিং এর বক্তৃতার সাথে অনেকে তুলনা করে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন প্রথমে লিখিত তারপরে এক্সটাম্পল দিয়েছেন সতেরো মিনিট কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সম্পূর্ণ বক্তৃতাটা ছিল মানে লিখিত না তিনি নিজের বিশ্বাসী আত্মা থেকে বিশ্বাসী অন্তর থেকে এই বক্তৃতাটা করেছিলেন সাতই মার্চ শ্রদ্ধা বঙ্গমাতা বেগম ফজুল আমাকে আমাদেরকে বলেছিলেন যে রাতে ঘুমাওয়ার আগে তিনি পায়সারে করছিলেন এবং ভাবছিলেন কি বলবেন শ্রদ্ধা বঙ্গমাতা যিনি বঙ্গবন্ধুর পাশে থাকতেন সুখে দুঃখে আপদে বিপদে যিনি বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা দিতেন এটা বঙ্গবন্ধুর যে ডায়েরি বা যে অসমত আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে কি কষ্ট করেছেন তিনি বলেছিলেন যে সারা জীবন একটি লক্ষ্য নিয়ে তুমি কাজ করেছো তোমার জীবনের যৌবন তুমি কারাগারে কাটিয়েছ বারবার ফাঁসির মাংসে গিয়েছ তোমার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা তুমি যা বিশ্বাস করো যার জন্য তুমি জেল খেটেছ নির্যাতিত হয়েছ আমরা হিসাব করে দেখেছি তিনি চার হাজার ছয়শো বিরাশি দিন কারাগারে বন্দি ছিলেন অর্থাৎ বারো বছরের বেশি তিনি বলেছিলেন যা তুমি বিশ্বাস করো তোমার সেই বিশ্বাসে আত্মা থেকে যা উচ্চারিত হয় তুমি তাই বলবে এবং তিনি অলেখিত এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা তিনি ছিলেন বিশ্ববরণ্য নেতা একবার যা বলতেন চিন্তা করে বলতেন ভেবে চিন্তে বলতেন কিন্তু একবার একটা বলার পরে ফাঁসির মানছে গিয়েও তিনি তার সাথে আপোষ করতেন না কি সুন্দর একটি বক্তৃতা বক্তৃতা সতর্কতার সাথে করেছেন কার তার সামনে দুটি পাত খোলা ছিল বাংলা স্পিকার একদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা আরব দিকে যাতে তাকে সেই বায়াফ্রার মতো বা ইউডিআই ইউনিলেটার ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে যাতে তাকে আখ্যায়িত করা না যায় সেই জন্য তিনি সতর্কতার সাথে বিচক্ষণার সাথে বক্তৃতা করেছিলেন বক্তৃতার মাঝখানে তিনি চারটি স্বার্থ শর্ত আরোপ করলেন সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করো মার্শাল প্রত্যাহার করো সেনাবাহিনী বেড়াকে নিয়ে যাও গত কয়েকদিন যে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে তার বিচার বিবেক তদন্ত করো এবং নির্বাচিত প্রদীপের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করো এই কথাটি বলে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদে আখ্যা আখ্যায়িত হলেন না কিন্তু পরবর্তীকালে আমার কাছে তা সেই বক্তৃতা আপনাদের সকলের কাছে আছে পরবর্তীকালে তিনি যেসব বক্তৃতা করেছেন যে তিনি সব কথা উল্লেখ করেছেন এখানে তিনি তেইশ বছরের পাকিস্তানের শাসন শোষণ নির্যাতন অত্যাচারের কথা এই সংক্ষিপ্ত আপনার আঠারো মিনিটের বক্তৃতা এগারোশো পাঁচটি শব্দের মধ্যে দিয়ে জাতির সামনে পেশ করেছেন এবং একটি গেরিলা যুদ্ধ কিভাবে করতে হয় একটি হাতিয়ার তুলে নিয়ে কিভাবে যুদ্ধ করতে হয় সবে তিনি বলেছেন একদিকে চারটি শর্ত আরোপ করে দিলেন তারপরে বললেন 
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো এবং আপনাদের লক্ষ্য করেন তার বক্তি চাটা এখানে আছে বক্তি চাটা একবারও তিনি পূর্ব পাকিস্তান বলেননি তিনি বলেছেন সত্তরের নির্বাচনে আমরা বাংলাদেশের মানুষ বিজয়ী হয়েছি তিনি বলেছিলেন এবং বলেছেন আমরা চেষ্টা করেছি জীবন দেওয়ার চেষ্টা করেছি একদিকে তিনি যে গণতান্ত্রিক নেতা তিনি যে মানে নিজের বক্তৃতা বলেছেন যে আমরা মেজরিটি অনেক জায়গায় বলেছেন আমি ব্যক্তিগত কথা বলা ঠিক না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সাথে অনেক জনসভায় সফর করতে গিয়েছি তিনি যখন ডাক দিতেন ভাইয়ের আমার পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে আসত তখন তিনি বক্তৃতা বলতেন আমি যদি আমার জীবনের যৌবন পাকিস্তানের কারাগারে কাটাতে পারি আমি যদি ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি তাহলে কি আপনাদের কাছে আমি একটি ভোট চাইতে পারি না মানুষ সমস্যার উচ্চারিত করতো হ্যাঁ আপনি চাইতে পারেন তখন জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে তিনি সভা শেষ করতেন এইভাবে তিনি ভোলাতে যখন আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে যখন বারোই নভেম্বর উনিশশো সত্তরে ঘূর্ণিঝড় জলস্বাস হলো তিনি ছুটে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ফিরে এসে তৎকালীন শাহবাগ হোটেলে দেশি বিদেশি সাংবাদিক সামনে সম্মেলন করলেন যে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে রক্ত দেই জীবন দেই মৃত্যুবরণ করি কথায় কথা আমাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবার আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব তিনি সেই নিজের বক্তৃতার মূল্য কাছে সেই ভাষা আন্দোলনের কথা উল্লেখ আছে চুয়ান্ন যুক্ত ভবনের নির্বাচন বিজয়ী হয়েও আমরা গতিতে বসতে পারি নাই উল্লেখ আছে আয়ুব খানের মার্শাল আর্ট দশ বছর ছয় দফার কথা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের কথা তারপরে সত্তরের নির্বাচন পাক ভারত উপমহাদেশ যে যুদ্ধ তার থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং বারোই নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে আমরা বিচ্ছিন্ন কারণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় এসেছিলেন চোদ্দ দিন পর সেটা ছিল আমার নির্বাচনী এলাকা এবং তিনি সেই নির্বাচনে বিজয়ী হলেন কাছে থেকে দেখেছি তাকে যখন সাংবাদিকরা জিজ্ঞাস করেছিল কতটি আসনে আমি বিজয়ী হবেন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আমি অবাক হব যদি দুইটি আসনে আমি পরাজিত হই আই বি স্টাইবলি আই বি স্টনিস ইফ আই লুজ টু সিটস সত্যি দুইটি সিটে আমরা বিজয়ী হইতে পারি নাই একশো উনসত্তরটা সিনের আসনের মধ্যে আমরা সাতষট্টিটা আসনে বিজয়ী হয়ে আমরা মেজরিটি হয়েছি একশো সাতষট্টিটা আসনে বিজয়ী হয়ে আমরা মেজরিটি হয়েছি তিনি বলতেন যে আমরা মেজরিটি আমরা বিচ্ছিন্নতা হতে পারি না কারণ মেজরিটি বরং যারা মাইনরিটি তারা বিচ্ছিন্ন হতে পারে আমরা না তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বক্তৃতা করেছেন তারপরে আপনারা সবাই জানেন সেই বক্তৃতা উল্লেখ করে কোনো লাভ নাই তিনি একদিকে কত সতর্ক একজন নেতা অসহযোগ আন্দোলন ডাক দিলেন আবার এই অসহযোগের মধ্যে যারা যাতে গরিব দুঃখী মানুষ রিক্সা চালক ঠেলা গাড়িওয়ালা কেউ যাতে কষ্ট না পায় সেই জন্য তাদের জন্য সাট দিলেন এবং অফিস আদালত বন্ধ করে দিলেন চমৎকার একটি বক্তৃতা ঐতিহাসিক একটি বক্তৃতা আটই মার্চ এবং একদিকে আমি বলেছি চারটি শর্ত পরে বললেন শেষ করলেন এই কথা বলে যে রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বে ইনশাল্লাহ এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম আপনি যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন আটই মার্চ আইএসআই অর্থাৎ পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা যারা ঢাকা ক্লাবের সামনে ছিল তার একটি রিপোর্ট করেছে আটই মার্চ চতুর শেখ মুজিব চতুরতার সাথে বক্তৃতা করে গেল একদিকে বঙ্গবন্ধু জানতেন যে ওখানে গোলা বারুদ নিয়ে ট্যাঙ্ক কামান তৈরি আছে সেই প্লেন বোমারু বিমান প্রস্তুত আছে তিনি জানতেন কিন্তু তার মধ্যে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন এবং তারা বললেন চতুর শেখ মুজিব চতুরতার সাথে বক্তৃতা করে গেল একদিকে স্বাধীনতার ঘোষণা করলো আর একদিকে চারটি শর্ত আরোপ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যাখ্যাত হলেন না আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই ছিল না এই সেই সাতই মাসের ভাষণ মাননীয় স্পিকার একজন মানুষ লক্ষ্য নির্ধারণ করে রাজনীতি করেছেন তিনি বলেছিলেন বাংলার ভাগ্য নিয়মিত বাঙালিদেরকে হতে হবে তিনি এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি কাজ করেছেন আমরা যারা তার কর্মী হিসাবে কাজ করেছি ছাত্রলীগ সহ এখানে অনেক ছাত্র নেতা আছে অনেক সেই ষাটের দশকের আছে আমরা যে আন্দোলন সংগ্রামরা করেছি যেমন উনসত্তরে বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা দিলেন পঁয়ত্রিশ দিনে তিনি বাংলাদেশের সমস্ত জেলা সফর করলেন তিনি যেখানে গিয়েছেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি মুক্তি লাভ করে আবার আরও জেলায় গিয়েছেন গ্রেপ্তার হয়েছেন কিন্তু তা কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারে নাই পরবর্তীকালে আটই মে নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে আসার পর 
বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় তার এই বক্তৃতার মধ্যে আছে যে সাতই জুন আমার ছেলেদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে সাতই জুন উনসত্তরে সেই মতুর উনসত্তরে আসাদ মতুর মকবুল রুস্তম আলমগীর সার্জন জহর হলক ডাক্তার শামসুদ্দার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তিনি উল্লেখ করেছেন উনসত্তর গণ আন্দোলনের কথা সত্তর নির্বাচনের কথা তিনি বলেছেন তারপরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন মাননীয় স্পিকার আমাদের দুঃখ লাগে আজকে আমি বেশি লম্বা করবো না কারণ অনেক বক্তা বক্তৃতা করবেন আমাদের দুঃখ লাগে যে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার পর এই ভাষণ আমরা যখন বিভিন্ন জায়গায় পনেরোই আগস্ট বা সাতই মার্চ আমরা যখন প্রচার করতে চাইতাম প্রচার করতে চাইতাম আমাদের মাইক কেড়ে দিত প্রচার করতে দিত না রেডিও টেলিভিশনে সাতই মার্চের ভাষণ উচ্চারিত হতো না এখানে আমরা অনেকেই একানব্বই সংসদ সদস্য আছি একানব্বই সংসদ সদস্যে সাতই মার্চে আমি এই সংসদে আমরা প্রেসিডিং আছে বক্তৃতা করে দাবি করেছিলাম যে সাতই মার্চ ভাষণ আজকে যেন রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করা হয় কিন্তু করা হয় নাই এমনকি আমরা যখন বক্তৃতা করে এটার উপরে সেটাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে এবং অনেককে হত্যা করা হয়েছে মাননীয় স্পিকার তারপর আজকে লক্ষ্য করেন এটা বাংলাদেশের সাতই মার্চের ভাষণ শুধু ঐতিহাসিক না এই ভাষণ আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর পৃথিবীর যেখানে গিয়েছেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সে কমনওয়েলথ কনফারেন্স জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন সেই ইসলামিক সামিট তারপরে আপনার সমস্ত সংস্থায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বরণ্য নেতা হিসেবে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন সুতরাং আজকে আমরা এখানে এই ভাষণের উপরে আলোচনা করতে চাই আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সেদিন সাতই মার্চের ভাষণে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি বিশাল গৌরবের আমরা সাতই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি দেয় নাই আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে আমরা স্বীকৃতি লাভ করেছি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করা হয়েছে নিষ্পার রাশেদ সহ বঙ্গবন্ধু দুই কন্যা বিদেশে ছিলেন জ্যেষ্ঠ কন্যার হাতে আমরা আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দিয়েছিলাম সেই পতাক হাতে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে তিনি ছিয়ানব্বইতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছেন আমরা জঙ্গিকার করেছিলাম তিন জোটের রূপরেখায় নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের সময় সেখানে কথা ছিল স্বাধীনতার চেতনা মূল্যবোধকে পুনঃস্থাপন করা হবে বরং পুনঃস্থাপন না করে খালেদিদার শাসন আমলে এই বক্তৃতা রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হয় নাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে আমরা বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের কাজ শেষ করেছি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের কাজ আজকে চলছে অনেকের ইতিমধ্যে ফাঁসির কাজটে তারা দণ্ডিত হয়েছে এবং আজকে আমরা বাংলাদেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছি জাতির পিতা নেই তার দুইটি স্বপ্ন ছিল একটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর একটি বাংলাদেশের মানুষকে অর্থনীতি মুক্তি দেওয়া প্রথমটা তিনি করে গেছেন মাননীয় স্পিকার কিন্তু দ্বিতীয়টা যখন করতে চলেছিলেন তখনই তাকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যার কারণে আজকে জাতির জনকের বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণ সেটা যেমন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে আমি সেদিন একটা লেখা লিখেছিলাম রেসকোর্স থেকে ইউনেস্কো এবং জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক সেই ভাষণ আজকে রূপান্তরিত হয়েছে আজ বাংলাদেশ একদিন যারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বলতো বাংলাদেশ হবে দরিদ্র দেশের মডেল যারা একদিন বলতো বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি আজকে তারাই বলে বাংলাদেশের উত্থান বিশ্বাকর আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন এবং আমরা গর্বিত আমরা আনন্দিত যে তার নেতৃত্বে জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত পথে এগিয়ে চলেছে সুতরাং আমি শেষ করার আগে ইউনেস্কো সহ যারা সংশ্লিষ্ট এই ব্যাপারে সকলের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমরা আশা করি যে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটা আজকে আমাদের মাননীয় সংসদ বিদ্ধ আপনার নেতৃত্বে এটাকে অনুমোদন করবেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু